Text i rëfyës Karakteristikat strukturore, gjusore dhe stilistike të tekstit rëfyës ledzoni dy tekstet e më poshtme, vëreni dhe interpretoni të përbashta dhe dalimit mi distyre. Një, unë jam shqiptare, ky përbën faktin më të rëndësishëm të jetësime, ma dje më të rëndësishëm se edhe familia, pasi të qënë të ndërgjeqme për të më kryojnë djesin e gjallë të asaj që duhet të bëj, duke edhe në kështu që lim jetësime, ky faktë, përcaktoj si s'fondin geografik, ashtu dhe të historik, dhe më ka dhenë në interesimin tim kryesor, si dhe i dalin tim, aqëherët në jetën time, sa mund të mbaj mënd, të ngria popullin tim, drejt shkollimit dhe pavarsis. Mar nga jeta ime, jetë shkrimi pabotuar, mësuese së popullit se vasti qiriazi, doko tiran 2016. Teksti i dytë. Kur hynë në Tiran, po binde mërëmja, mjegula rinde pezun mi dritare, drita dhe drurë të zhveshur të parqeve, generali u gjallërua, nga qelë që të dritare si shte shite kalimtare të shumë që shpetoni në shi, këtu ka shumë ombrela, mendoj, a i donde të fliste për iftit sepse heshti a kishte mërzidur, por nuk dinte që ti thoshte. Në hotel dajti, generali e ndio vetën mirë, a i shkoj në dhomën e ti dhe ndëroj uniformën, pas ta i zbriti në hol dhe prositi një bizedim telefonik me shtëpin. Mar nga romani generali u shtisë vdekur, i shkrimtari tonë Ismail Kadare, botuar nga nufri në vitin 2005. Si që e shikojmë edhe për gjatë ledzimit, do të vëmre që në rastin e parë kemi të bëjmë me një tekst autobiografik, ndërsa në rastin e dytë kemi të bëjmë me një tekst letrarë. Do mos dojë që midis dy teksteve ka karakteristika strukturore, gjusore dhe stilistike të ndryshme, por edhe karakteristika strukturore, gjusore dhe stilistike të përbashta. Në rastin e parë, bazamenti mi cilin ngrijet teksti është një tekst që është një bazament më falni që se ndërtohet prej të dhenash që vinë nga biografia e personajit që fletë ndërsa në rastin e dytë është fjala për një përshkrim që ka natyrë letrare. Të rëfesh do të thotë të të regosh për një fakt ose një histori. Tekstet të rëfyse ka një përdorim mjaftë të dendur, me qëllim argëtimin, pra zvavitjen, por edhe informimin dhe bindjen e rëfim marsit. Dhe në të dy tekstet e mësibërme, duhet themi pa dushim që kemi të bëjmë me dy tekste rëfyse që do të thotë që është edhe elementi bazik i përbashkët i të dy këtyre loj teksteve, të cilat në fund të fundit janë edhe të ndryshme, si që thame dhe me lartë. Në bas të funksionit që kryen tekstet rëfyse, mund indajmë në dy grupet të mëdha, në tekste rëfyse jo letrare dhe letrare. Ato dalohen nga njëri tjetëri për nga qëllimi, gjuha dhe nga mënyra se si e paracesin realitetin, ndërsa funksioni kryesor i shkrimi të një tekst i rëfyes letrar është estetik, tekst i rëfyes i letrar shkruet për qëllime praktike. Ashtu edhe në dy tekstet që sa po lëdzuam më lartë, në rastin e parë, kemi të bëjmë me një rëfim i o letrarë, ndërsa në rastin e dytë rëfimi është i natyrës letrare. Në përgjithsi, rëfimi karakterizohet nga një gju e zakonçme, e sak dhe e qartë në kuptim. Marsi i mesajit përqëndrojt të brendia mesajit të faktet dhe njarejt rale të jetës. Qëlimi i tekstit rëfyjes i o letrarë është kryesisht a i informues. Kujtojmë. Teksti letrar kryojt pra projektojt nga imaginata e autorit. Edhe në rastet kur teksti rëfyës letrar i referojt fakteve reale, a i përsëri e shprej e një interpretimit veçant dhe subjektiv të shpirtit njërzor dhe të botës. Për mes përdorimit të një gjuhe shprese e përdorimit të figurave retorike, autorin zit në djeshmërin dhe aftësit të interpretuse të ledzusit. Teksti rëfyës tekste rëfyjese ose tekste rëfyjese, pra do të ndahet në tekste rëfyjese jo letrarë, si që tha mësi për dhe tekste rëfyjese letrarë. Tek tekste rëfyjese jo letrarë do të futen këto loje, kronika, manografit, lajmet radiofionike dhe televizive, tragimet e fakteve historike, biografit, autobiografit, ditari, letrat jo formale e tjerë. Ndërsa, tek tekste rëfyjese letrarë do të futen përralla, fabula, legenda, tregimi, romani, poema epike, et tjerë. Qëllimi për të cilat shkruet 
për të cilën, për të cilën më falin shkruen të dy lojët e teksteve, në rastin e tekstit rëfyës jo letrar, qëlimi është që të informojnë, të bindin, të edukojnë, të arktojnë, të nëzisin djenja dhe emocione. Ndërsa, në rastin e teksteve rëfyës e letrare, qëlimi është të shprejnë ato ndjenja, gjendje shpirtrore, emocione, të komunikojnë për voja dhe refleksione të këdhënsit. Lojt e tekstëve rëfyse mund të klasifikojmë gjithashtu edhe në bazë të referendit, asaj për qka flitet, natyru së faktit e tjerë. Tekstë rëfyse shprese, pra subjektive, letra, ditari, rëfimet e përvoja e personale, si vetjake, biografia, autobiografia e tjerë. Tekstë rëfyse informuse, pra me karakter objektiv, lajmet në radio dhe televizion, kronika, monografia. Teksti rëfyës shprejës komunikon ndjenja për voja emocionën në formë vetjake nga dhënë si mesajit për autori të një marës real ose imaginar. Stili ti është i thjeshtë, spontan dhe gjua e drejt për drejt. Pavarësish nga klasifikimet e ndryshme të gjitha tekstet rëfyëse kanë të përbashkët vazhdimësin e njares në kohë dhe apsir për arendin hapsinoro kohor, personajet, rëfimtarin, historin që përbëhet nga fabula dhe subjekti. Karakteristikat të tekstit rëfyës Tekstit rëfyës dalohet me letësi për mes tyre karakteristikave të thjeshta. Pra një elementve të dalush më apsinor dhe kohor, ko dhe vëndet të mirë për caktuara, pra një e një a më shumë protagonistëve dhe personajeve të tjera që marin pjesë në njarje, pra një e rëfimtarit. Historia e rëfyër nuk më bështetet të renditja e thjeshtë në njarjeve, por të përshkrimi në njarjeve që kanë lidhje bashkë shëqyruse me styre. Autori rëfen, si pas një rendi artificial, pas i e përqëndron vëmëndjen në aspektet të caktuarat e njarjes dhe jo të rrida e veprimeve të një pas njëshme. Nëse njarje do të rëfeshin si pas një rendi kronologik, do të kishim një rend natural të tyre. Rrida historis, para dhe pas, bëtë e njërë për mes ndryshimeve të ndodhura. Gjuha, në aspektin gjusorë, teksti rëfyës karakterizohet nga prania e të rëguzve kohorë, më parë, më parë, pas, pas taj, e tjerë. Foljet në kohën e shkuar me mbizotrim të së kryës së thjeshtë dhe kohës së pa kryër, si edhe të tashmes të mënyrës dëftore dhe mënyrës lidhore. Pra një e lojeve të tjera të teksteve, paragrafet për shkryës, dialogues, meditues ose reflektues. Biografia e nën Terezës A njës gonjë boja gjiu e njërë si nën Tereza lindi në shkup më 26 gusht të vitit 1910 dhe vdiqë më 5 shtatorë 1997 në Kalkuta të Indis. Ishte humanist e njërë shqiptare, fituës e qmimit Nobel për pacen. Gonjëja ishte fëmija i tret i kolë boja gjiut, një kolë boja gjiut pra si shuet emri i ti, me origjin nga Mirdita dhe drame boja gjiut në biemri vajzëris Barnaj nga Novo Sela e Gjakovës. Lindi në shkup të Shqipëris, sot Republika e Macedonis, më datë 26 gusht 1910. Shkupi i meret Shqipëris për Macedonis më një anartë të vitit 1918 në basët traktatit të Versajes. Një dit pas Lindjes u pagëzua në kishën e zemrës e krishtit nga famulitariat hershëm Dom Zeframe. Kola dhe Drania kishin 5 fëmi. Dy u vdiqë në fëmirin e hershme, frikë të madhe kishtë në ndranja, mos gonja i vdiste me njerë pas lindjes, sepse me trup dhe shëndet, duke e dobët. Gonja kishtë një vëla dhe një motër, vëla i që e lazë e boja gjiu dhe studioj në gratës të Austrisë në Akademin Ushtarake, por përshka që politike e migroj që shërët në Itali, kurse motra që e agë e boja gjiu, Baba i saj, mere me trekti dhe mblithe në shtëpin e ti artist dhe patriot shqiptar, gonjja mësimet e para i mori një shkollë shqipe në shkup, ku po ashtu e kreu edhe gjimnazin, por në gjurën se e bukroate. Pasionet e reni së gonjërës ishin tri, të bëhe mësuese, të shkronte dhe recitonte poezi dhe të kompozonte dhe të luante muzik. Emrin Tereza e mori kur ishte të të me të vjeqe dhe u dorzua murgesh. Nën Tereza u largua më 26 shtator 1928 nga shkupi në drejtim të Dublinit të Irlandës, prej kësaj dite në në bje motër nuk do të shieshin më kur. Më 12 shtator 1928, Gonjia kishe shkruar këtë letër drejtuar tezës e saj, shkup 12 i nënti 1928, 
e dashura tezelis, me 26 të këti muajit për nisën për shkupit, s'po mund mos me ju shkrua i 2-3 reshta për juve, lam të mirë, e dëshiroj që zotit t'ju jabë gjithë shka që ju dëshiron zemra, dua t'ju falë gjërat më të për zemrëta. Kongje. Ky ishte momenti kur ajo unda përfundimisht në familjen dhe vetëm pas 30 vitesh do të takoj me dvëllan, Lazrin, kurse në ndranja dhe motra age shkuan atë dhe në Shqipëri, që është para luftës të dytë botrore, në Tereza o vendosë në Kalkuta të Indis, ku filimisht u bëmësuese dhe shumë shpet drejtore shkollës e vajzave. Në Tereza e Kalkutës u quajt kur themeloj u urdrin misionare të dashuris në vitin 1951 për të shërbyër më të varfërve dhe më të pashprezve të Kalkutës, Indis dhe të gjithë botës. Teksti është marrë nga enciklopedia e lirë, Wikipedia, gusht 2010. Si që shikoni, është një tekst rëfyës, është një tekst rëfyës mbi një nga humanistet e mëdha të shekullit 20 në Terezën e Kalkutës. Një, identifikoni lojnë e tekstit rëfyës në tekstet e më poshme duke vendosur shenjën x në kolonë për katëse. Teksti, mësues inderuar. Djali im sot fillon shkollën. Pas pak, gjithë shka do të jetë për të qëdiqë me dhere, pra ndaj do të dojë të trajtonit butësisht. Êshtë një aventurë që a i do të marë me vetën e për gjitha kontinentet, të ti l'aventura që ndosh të mund përfshin luftra, tragedi dhe fatkesi. Ta jeto është këtë jetë të duhet besim, dashuri dhe kurajo. Teksti është marë nga revista mësusi, numëri 7, botimi vitit 2015. Si që shikohet, kylloj teksti, hynë tek letrat. Në fund të djetorit, unë nisëm në udhëtimin tonë të këthimit për në shtëpi, dhe dita e vitit 3, në gjeti mua, dy djemë të emi dhe motron time në bordin e SS la Lorajinë, ku e mirë pritëm vitin 1922. Uthimi ishte ka që stu ishëm, sa na udesh të kalonim shumicën e kohës në kabinën tonë. Jeta ime, jetë shkrimi pabëtuar, vernon pubishing, botimi vitit 2016. Si që shikojme, kemi të bëjme me një ditar udhëtimi. 2. Të ndarë në grupe me nga të rëndzënës, letë zoni së bashku filimin e tri rëfimeve të më poshtme, a daloni lojnë e tekstit ku përfshie të se cili për e tyre zhjidhni mi disë ditarit, tregimit humoristik dhe autobiografisë. Teksti i parë, ende e kujtoja të një nëntorë të shumë viteve më parë, ishte një e dje leftot, me mjegull, një nga të ditë që të ndjelin dëshirën të qëndrojë gjithë ditë në shtratë, atëherë unë isha shumë i ri dhe shumë i hedhur. Në fakt, e djelë një nëntorë, më në fund pas një mëngjezit e edhë shumë gjeta konë për të mbushu një tjetër fletë të ndën, po, i dashurim, sot ndodhi diçka e pabesushme, në orë shtatë të ngloj alarmi zgjimit, kisha arruar të afikja, por e pabesushmja ndodhi më pas. Teksti i tretë, ishte një mëngjez me dëbori filimit të nëntorit, Dit e përkryer për të fjetur gjerë në mes dit, pas një qast e filloj të tringëllon dhe zilja. Gjanë pas tiqja ju avit ziles për më kotë. Ora me zile, pas ju tunë pakës ra në tokë, me një zhurëm të mekur, për vazhdoj tringëllimen. Ndërsa gjani për stërë vite i për ta kapur, undërmend se ish duke fjetur në anë e lartë të krevatit marinar të përvonë. Si të shikohet për gjatë ledzimit, teksti i parë është një tekst autobiografikë, Teksti dytë është i lojt të ditarit, ndërsa teksti tret është i lojt të regim humoristik. Ledzoni me kujdes dy tekstet e më poshtme, daloni cili për e tyre është objektiv dhe cili është subjektiv. A. Gjatë periudës që rrinja në shtëpi, te për i mërzitur për perspektivën time, babajmë nga rëkojësit e tyrë që të sistemoja kopshtin dhe hardit, më dha edhe disa materiale për të daktilografuar. Se si undodha një moment, në vënd që të kopjoja me makin një tregim të ri, filova të shkruaja diçka intime, pas pak e mbarova. E ledzova dhe rilezova disa herë, si kur ndjeva një letësin në vedije, i vura titullin duke kërkuar vajzen dhe gjeta një moment dhe jadhash ati për të ledzuar, a i s'më tha asgjë, u pendova që jadhash, por zgudzoja të apyësja, baba e kisha, po për këtë problem s'kisha gudzim të apyësja. 
marga teksti i mat stereo e i den spases, vajzës stereo spases, shkrimtari të onë të shuar, botuar në vitin 1995. Si të shikohet, këlloj teksti është i lojt subjektiv. Teksti B. Dietari, mendimtari, politikani, publicisti dhe pinjoli një ndër familjeve më të vjetra të lagjes Kalan Elbasan Lefnosi, ishte dhe do të mbetet njëri u që kur nuk njohu dhe pranoj kushte për të pështëruar, kur nuk bëri pazare me dignitetin dhe familjen e ti, kur nuk pranoj të nënshkruan dhe kapitullimin e ti politik, moral e intelektual, banori lagjes më të vjetra të kalas, Lefnosi pa dyshim, Bën pjesë të plejada e figurave më të shquara që kanë zjera Elbasani, duke njësur nga shkencëtarët e duke përfunduar tek publicistët e artistët me famë, komptare dhe botrore. Për figurën e lefnosit është kruar shumë, pasi me emrin e këti kolosi, lidhet jo vetëm ruajtja e dokumentit të pavarësisë të Shqipërisë, por edhe një vërmëtari e gjerë, adetare, politike e shoqërore. Nosi ishte i pari që bëtoj fletoren dokumente historike dhe në vitin 1937 një flet palosje me aktin e pavarësis të vitit 1912 me rastin e 25 vjetorit. Bashk me aqif pash Elbasanin, lefnosi ngriti flamurin Elbasan me 25 nëntor 1912. Marë nga Gazeta Bulevard në datën 05 i dyti 2016 i kryer këj botim. Si të shikohet, teksti që sa poledzova është një tekst objektiv, sepse na informon neve për jetën vëmëtarin e disa të dhëna të pjeshme të jetës dhe vëmëtaris së lefnosit.